願いしますはいそれではこんにちは後藤ゴスペルクラブです今日はお招きいただき感謝いたします早速ですけど1曲目の曲を聴いていただきたいと思います「喜びの歌」というゴスペルを聴いてくださいお願いします
ございます私も若き日には発表いらっしゃるスタッフと同じ立場におりました今はこのように皆さんと同じようにホームを利用する年になりました本当に懐かしくて涙が本当にこの本当になんかこう込み上げてくるものを覚えますどうぞふるさとは皆さんご存知ですよね一番二番をご一緒にどうぞ一緒にお一緒に歌ってくださいませ、ね「いいんだよ」と言って。
曲は大きな愛、地の愛です。<笑>
そしてそういうことができる力があるんですねそれがイエスイエス様十字架の力なんですで子供たちはこの三秒体がその力を抱いて許せるようになって笑顔になりました皆さんも本当に一日でも長く素敵な笑顔で生きてほしいなっていうふうに思います最後に心を込めて歌いたいと思います
自分はやってもらうだけで自分は誰にも何にもしたくないので自分はやってもらうだけになったので彼女はですね迷惑かけるだけだから自分はいても迷惑かけるだけだからもう早く死にたい早く死にたいっていうようになったんですねでそのおばあちゃんのところに行ってこんな話をしたんですねまあえっと中国に行ったイギリス人の宣教師の人がいてハトソン・テーラーって言うんですけどそのおばあの人がですねものすごくたくさん働きをして年を取って本当に体が良くなった弟子がいっぱいいましたで中国に今日革命が起こって大変な時に弟子たちはですねテーラー先生にね心配かけちゃいけないから黙ってたんですテーラー先生が言ったんですねあの私に教えてくれって言ったんですが「いや先生もう僕たちで処理するから先生は心配しないでください」って言ったら先生こう言ったんですね「教えてほしい」って私を教えてもらっても何にもしてあげられないしもうお祈りさえできないってでもね教えてほしいって私には信じることができるんだ神様があなた方を通してきっと助けてくださる人々を作ってくださるって信じることができるんだだから教えてほしいって言ったんですねその話を85歳になったそのおばあちゃんにしたんです寝たきりでですね寝たきりのベッドにこうやって寝てました悲しそうな顔して「おばあちゃん」って2人お子さんがいたんです1人は独身のお嬢さんもう60歳過ぎてる1人は東京に、えー、ジャルに勤めてる結構立派に成功した息子さんでご主人がいたんです今年90歳になりましたけどその頃は89ぐらいかなで言ったんですねお母さんおば,おばあちゃんってお母さんってねこのベッドの上で娘さんに神様が祝福してくださるって信じることができるんですよ離れてる東京の子供さんやお孫さんひ孫さんにきっと祝福が来るってこのベッドの上で信じることができるんですよって大好きなご,ご主人のためにおばあちゃんここで信じることができるんですよって言ったらですねそのおばあちゃんいきなりですね今とかで寝てたのにガバッとギャバッとですね私の方に向いてですね私の目をしっかり見て私の手を握りしめて言ったんですねそう信じることができるんですねって言って言ったのその日以来おばあちゃんは二度と死にたいではなくなりました最後に皆さんにお願いしますね一日でも長く生きてください皆さんがここに来ていてくださるだけで嬉しく思ってくれる人がきっといますで皆さんの存在がものすごく大切なたという存在なんですねで皆さんの愛する人にきっと神様は祝福を与えてくださるって信じていてくださいそれはものすごくな力ですでそのおばあちゃんのようにですね本当に皆さんの存在たったいので一度も長く生きていてほしいって思います今日はあの長崎から来たんですこの方だけお医者さんなんですけれども、えっと、本当にお招きくださってありがとうございましたえー、っとまたあの呼んでいただけたら来ます。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。感謝します。